வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ கேப்சூல் கோர்ஸ்ல இருந்து ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் நீட் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்காக போயிட்டு இருக்கு இன்டாக்டிவ் எஃபெக்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஃபெக்ட் இன்டாக்டிவ் எஃபெக்ட் பார்க்க போறோம் ஸோ இன்டாக்டிவ் எஃபெக்ட் நான் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி தான் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது ஒரு ஹெச்இஎஃப் இப்படி ஒரு மாலிக்குள் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் வச்சிருப்பாரு ஃப்ளூர் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுப்பாரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க ஒரு கோவலன் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும் பிகாஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரானால ஆனாலும் என்ன பண்ணுவாரு இந்த ஃப்ளூரின் என்ன பண்ணுவாருனா இந்த ஷேர்டு பேர் ஆஃப் இந்த ஷேர் ஆயிருக்கு இல்லையா ரெண்டு எலக்ட்ரானு ஷேர் ஆயிருக்கு இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் தன்னோக்கி புல் பண்ணி வச்சிருப்பாரு அந்த கெப்பாசிட்டி பேர் தானது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப ஃப்ளூரினுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி தான் இருக்கிறதுலயே அதிகம் அப்படின்னு பாத்துருக்கோம் தெரியும் நமக்கு இல்லையா இப்ப இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு வருவோம் அதாவது த பர்மனன்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அலாங் வித் கார்பன் செயின் ஃபார்ம் பிட்வீன் டூ டிஃபரெண்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆட்டம்ஸ் இஸ் கால்டு இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்றோம் பாருங்க இப்போ இப்ப சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ பி ஆர் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இவரு ஐவி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இவரு லெஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆட்டம் ரெண்டு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ்னால கிரியேட் ஆகக்கூடியது ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு போலார் கோவலன் பாண்டா கிரியேட் ஆகுது இது ஏன்னா இவர் என்ன பண்ணுவாரு இவர்கிட்ட எலக்ட்ரான அப்படி புல் பண்ணி வச்சிருப்பாரு தன்னோக்கி புரியுதா அப்போ அதனாலதான் என்ன இருக்கு எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி டுவர்ட்ஸ் டு த மோர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் ஆட்டம் அதனாலதான் இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜும் இவர் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்ப விச் கிரியேட்ஸ் அ போலார் கோபாலன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் புரியுதா அடுத்து பாருங்க திஸ் எஃபெக்ட் ஒர்க்ஸ் அப் டு த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப்டர் தட் இட் வில் டிஸ்அபியர் பாருங்களா ஒன் டூ த்ரீ போர் இப்படி கார்பன் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பி ஆர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் ஆட்டம் இருக்கு இது எது வரைக்கும் புல் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஒரு மூணு கார்பன் வரைக்கும் புல் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட் டிஸ்அபியர் ஆகும் இங்க இருந்து புல் பண்ணாது ஏன்னா ரொம்ப கம்மியாயிடும் புரியுதா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாயிடுது அதனால கம்மியாயிடும் சரியா அதே மாதிரி யூஸ்வலி இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி இன் சிக்மா பாண்ட் சிக்மா பாண்ட்ல மட்டுமே நடக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் அப்படின்றோம் புரியுதா அடுத்து முக்கியமானது இது வேற எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எபிலிட்டி ஆஃப் விட்ரா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அட்டாச்சு கார்பனோட கார்பனுக்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்குதா எலக்ட்ரான் அங்க இருந்து இழுக்குதா அப்படிங்கறத பொறுத்து இதை டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க சோ ஆர்டர் ஆஃப் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்பி அதிகமா இருக்கும் எஸ்பி டூ கம்மியா இருக்கும் எஸ்பி த்ரீ ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா எஸ் கேரக்டர் டிக்ரீஸ் ஆகும் எஸ் கேரக்டர்னா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி அதாவது எஸ்பி அப்படின்னா இங்க எஸ்பி டூ இங்க எஸ்பி த்ரீ சரிங்களா அப்ப டோட்டலா இங்க ரெண்டு இருக்கு இங்க மூணு ஆர்பிட்டல் இருக்கு இங்க நாலு ஆர்பிட்டல் இருக்கு அப்ப ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ இங்க ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ இங்க ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை போர் அப்ப எஸ்க்கு எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் வரும் பாருங்க ஏன்னா இதுல அப்படியே ஹாஃப் ஆர் டிவைட் பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணி ரெண்டா பண்ணணும் அப்ப பிப்டி பர்சன்டேஜ் எஸ் பிப்டி பர்சன்டேஜ் பி ஓகேங்களா அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எஸ் மூணு ரெண்டு பி அப்ப தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் எஸ் இருக்கும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பி இருக்கும் புரியுதா இங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் எஸ் இருக்கும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு எஸ் மூணு பி புரியுதுங்களா சோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் எஸ் கேரக்டர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியா இருக்கும் சரிங்களா அப்ப மோர் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி உண்டு சரியா அப்ப இங்க பாருங்களேன் இந்த கா இந்த மாலிக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த மாலிக்குள்ள பாருங்க சோ ஜஸ்ட் இது வந்து எஸ்பியா இதுவும் எஸ்பி இது எஸ்பி டூ இது எஸ்பி டூ எப்படி சொல்றேன் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் வச்சு சொல்ல போறோம் டபுள் பாண்ட் இருந்துன்னா எஸ்பி டூ ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்துன்னா எஸ்பி அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்ப இங்கதான் என்ன இருக்கும் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி காரணம் இருக்கும் புரியுதுங்களா தேர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் பேஸ்ட் ஆன் எபிலிட்டி ஆஃப் எபிலிட்டி டு வித்ரா ஆர் டொனேட் எலக்ட்ரான் டு த சிஸ்டம் அது எதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் டு ஹைட்ரஜனை பேஸ் பண்ணி இங்க கொடுக்குறாங்க யூஸ்வலி யூஸ் டு பைண்ட் வெதர் த மாலிகுல் ஸ்டேபிள் ஆர் நாட் ஒரு மாலிகுல் ஸ்டேபிளா இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லலாம் மோர் அசிடிக்கா லெஸ் அசிடிக்கா அப்படின்னு
அப்ப பி என்ன பண்ணுது சிஸ்டத்துக்கு எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ணுது புரியுதுங்களா அப்ப எலக்ட்ரானை குடுக்கறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன பிளஸ் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்க இருந்து எலக்ட்ரானை புல் பண்றதுனால இழுக்கிறதுனால இது என்ன சொல்லலாம் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அப்ப மைனஸ் ஐ எஃபெக்டிங் குரூப் பிளஸ் ஐ எஃபெக்டிங் குரூப் அப்படின்னு என்னன்னு பாக்கலாம் சரியா புரியுது இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆர் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் அதாவது பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் அப்படின்னா குரூப் அட்டாச் கார்பன் ஈஸிலி டொனேட்ஸ் எலக்ட்ரான் ஈஸியா எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணும் யூஸ்வலா இது யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு அல்காயில் குரூப்பா இருப்பாங்க சரிங்களா அவங்க கிரியேட் பண்றது அந்த ரிலே ஆகும் அப்படியே அந்த த்ரூ த செயின் வழியா அப்படியே ரிலே ஆயிட்டு இருக்கும் அந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னது பாசிட்டிவ் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் புரியுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த மாதிரியான குரூப்ஸ் மித்தாயில் குரூப் இத்தாயில் குரூப் என்எஸ்டூ குரூப் ஓசி ஹிஸ்டி குரூப் இது எல்லாமே என்னது ஆல் ஆர் பிளஸ் ஐ எஃபெக்டிவ் குரூப் அப்படின்னு சொல்றேன் சரிங்களா பாசிட்டிவ் இன்டக்டிவ் எஃபெக்டிங் குரூப் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா இதுல நிறைய மித்தாயில் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா மோர் பாசிட்டிவ் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்டிங் குரூப் அப்புறம் இங்க லெஸ் பாசிட்டிவ் இன்டெக்டிவ் இங்க லெஸ் பாசிட்டிவ் புரியுதுங்களா அப்ப இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஆர்டர்ல சரிங்களா ஏன்னா இங்க மூணு டொனேட்டிங் குரூப் இருக்கு அப்ப மூணு டொனேட்டிங் குரூப் இருக்குன்னா நிறைய டொனேட் பண்ணும் அப்ப மோர் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கும் இங்க லெஸ் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இங்க லெஸ் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இங்க ரொம்ப கம்மி புரியுதுங்களா அந்த ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அடுத்து பாருங்க மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஆர் எலக்ட்ரான் வித் டிராயிங் எஃபெக்ட் ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலி எலக்ட்ரான்ஸ புல் பண்ணு சிஸ்டத்துல இருந்து கரெக்டா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அப்ப இவர் என்ன பண்ணுவாரு குளோரின் வில் புல் த எலக்ட்ரான் டுவர்ட்ஸ் டு இட்ஸ் செல் அப்ப என்ன பண்ணுவாரு இவர் மேல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இவர் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அப்ப சிஸ்டத்துல இருந்து எலக்ட்ரானா புல் பண்ணு அதே மாதிரி ஹைலி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் ஆட்டம்க்கு என்ன இருக்கும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் மேல இருக்கும் புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் புரியுதா அப்ப பர்மனண்டான ஒரு டைபோல் கிரியேட் ஆயிடும் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் ஹோல்ஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேயா அப்ப இதுக்கான குரூப் அதாவது நெகட் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய குரூப்ஸ் இதெல்லாம் அதனுடைய ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அடுத்து பாருங்க ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அ மாலிக்யூல் இதுல ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா இப்ப ஹெச் சிஓஓ மைனஸ் அப்ப என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஹெச் சிஓஓ ஹெச் இது எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் அப்படின்னா ஹெச் சிஓஓ மைனஸ் பிளஸ் ஹெச் பிளஸ் அப்ப இங்க சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் இது எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் தென் ஹெச் பிளஸ் புரியுதுங்களா நல்லா கவனிங்க இப்ப ஆல்ரெடி இங்க என்ன சார்ஜ் இருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இது என்ன மிதால் குரூப் என்ன எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் பிளஸ் எஃபெக்ட்னால எலக்ட்ரான புஷ் பண்ணுவாரு அப்படி புஷ் பண்ணாருனா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்னும் அதிகம் ஆகும் அதிகம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாரு இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் மோர் அதிகமா ரொம்ப அதிகம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாரு he will attract this positive charge and they become acetic acid again appo idu eppadi irukke less stable ah irukke stable ah illa ena less stable or unstable nu solla ena idu vandu inda ion ah ipdiye irundha da adu stable ana adu stable ah irukka vidala yaare inda methyl group ena pannudhu electron ah kudute inga oxygen mele electron density increase pannirchu appo increase pannadanaala it will attract again the positive charge to become backward reaction nadakaram புரியுதுங்களா <laughs> புரியுதுங்களா அதனால இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படியே இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படியே இருக்குன்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஹெச் பிளஸும் அப்படியே இருக்கும் அப்ப இந்த ஹெச்சிஓ மைனஸ் இது எப்படி இருக்கு ஸ்டேபிளா இருக்கு இது ஸ்டேபிள் அப்படின்னா இது அப்படியே இருக்கும் இது அப்படியே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்ப வெளியே போன ஹெச் பிளஸ் வெளியே போனதுதான் அப்ப ஹெச் பிளஸ் வெளியே போயிடுச்சுன்னா அப்படி இருக்கும் மோர் அசடிக் அப்படின்றாங்க புரியுதா ஹெச் பிளஸ் வெளியே போயிடுச்சு இங்க வெளியே போன ஹெச் பிளஸ் இழுத்துருச்சு இங்க ஹெச் பிளஸ் வெளியே போயிடுச்சு புரியுதுங்களா அதாவது இங்க வெளியே போகல அதாவது என்னன்னா இந்த ஹெச் பிளஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிசோசியேட் ஆகும் கம்மியா தான் இருக்கும் டிசோசியேட் ஆயிருக்கும் ஏன்னா அது வீக் ஆசிடு அது வந்து அசிட்டேட் ஆயிரம் வந்து லெஸ் ஸ்டேபிள்னு சொல்லிட்டோம் ஆறு அன்ஸ்டேபிள்னு சொல்லிட்டோம் உடனே என்ன பண்ணிடும் இது ரெண்டும் ரியாக்ட் இதுவும் இவரும் ரியாக்ட் ஆகி திருப்பி பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனை கொடுத்துருவாங்க ஆனா இங்க அதுக்கான பாசிபிலிட்டி கிடையாது டிசோசியேட் ஆனது டிசோசியேட் ஆனது தான் புரியுதுங்களா
formic acid is more acidic than that of acetic less uh, acetic acid புரியுதுங்களா அஸ்டிக் ஆசிடோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபார்மிக் ஆசிட் மோர் அசிடிக்கா இருக்கும் புரியுதா அதே தான் இங்க சொல்றோம் அப்ப லெஸ் நெக்லிஜிபிள் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் தான் இருக்கும் அதனால ஃபார்மேட் ஆன் ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சு ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சுனா என்ன பண்ணாது ஃபார்மிக் ஆசிட் will easily dissociate h+ ions more and more புரியுதுங்களா அப்ப மோர் அண்ட் மோர் h+ ions கொடுக்குது அப்படினா அது மோர் அசிடிக்கா இருக்கும் ஆனா அது இந்த கேஸ்ல நடக்காது சரிங்களா ஏனா மெத்தைல் குரூப் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருக்கு ஓகே இப்ப இதுவே ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு மாலிகுல் அதாவது ஒரு மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடிய குரூப் இது வந்து ஒரு மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடிய குரூப் இது வந்து ஒரு மாலிகுலோட அட்டாச் பண்றோம் அப்ப எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை குறைக்குது அப்படின்றாங்க எப்படின்னு பாக்கலாமா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எஃபெக்ட் வந்து ரெடியூசன்றாங்க பாருங்களா இங்க ஆக்சிஜன் வந்து ஐலி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் தானே கரெக்டா அப்ப இவர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ்னா இவருக்கு எலக்ட்ரான் தேவைப்படும் சரியா இப்ப இவர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவா இருக்காரு ஆனா இந்த குரூப் யாரு ஒரு பாருங்க இப்ப இது எழுதுகிறேன் என் ஓ டூ அதே தான் அப்படி எழுதுறேன் இங்க ஓ இங்க ஹெச் சரியா அப்ப இவர் எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து புல் பண்றாரு அப்ப இவரும் புல் பண்ணுவாரு அப்ப இங்க இருந்து புல் பண்ணுவாரு இப்ப ஆக்சிஜன்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆயிடும் குறைஞ்சிரும் அப்ப குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் இவர் இங்க இருந்து எலக்ட்ரானை இழுத்துக்கிட்டு ஹெச் பிளஸ் வெளியே தள்ளிடுவார் புரியுதா ஏன்னா ஆக்சிஜன் வந்து நெகட்டிவ் தான் இருக்க பாக்கும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவா தான் இருக்க பாக்கும் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் இருக்க பாக்காது அப்ப என்ன பண்ணுவோம் பக்கத்துல இருந்து ஹைட்ரஜன் இருந்து எலக்ட்ரானை இழுத்துக்கிட்டு ஹெச் பிளஸ் வெளியே தள்ளிடுவார் அப்ப ஹெச் பிளஸ் வெளியே போயிடுச்சுன்னா அது மோரஸ்டிக் புரியுதா பாருங்க <laughs> அதுவே அதிகமா இருக்கு அப்ப இவருக்கு இன்னொரு டொனேட்டிங் குரூப் என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரான்ஸ் குடுக்குது அப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் குடுத்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் எலக்ட்ரான்ஸ் குடுத்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்னும் அதிகமாகுமே தவிர அப்ப என்ன பண்ணாது இவருக்கு எலக்ட்ரான் தேவைப்படாது அப்ப இங்க இருந்து புல் பண்ண மாட்டாரு இவர் ஹைட்ரஜனை டிஸ்டர்ப் பண்ணி அங்க இருந்து புல் பண்ண மாட்டாரு அதனால லெஸ் அசிடிக்கா இருக்கும் புரியுதுங்களா புரியுதா இங்க எலக்ட்ரான அதாவது இங்க எலக்ட்ரான் அதாவது இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா என்ஓ குரூப் வந்து எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் அப்ப ஆக்சிஜன் மேல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜ் குறைச்சிடும் குறைச்சிருச்சுன்னா இது இதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரானை இங்க இருந்து எடுத்துக்கோம் அப்ப ஹெச் பிளஸ் ஈஸியா வெளியே போயிடும் இங்க ஆல்ரெடி அவர் அவர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்காரு அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்றாரு யாரு இந்த மித்தாயில் குரூப் தான் இந்த மித்தாக்சி குரூப் என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்ப மாலிகுல் டீஸ்டபிளைஸ் ஆயிடுது அப்போ என்ன பண்ணாது அப்ப அயான் வந்து டீஸ்டபிளைஸ் ஆயிடும் அப்ப இந்த ஹெச் பிளஸ் H+ ஹெச் பிளஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரானை புல் பண்ணி இவர் என்ன பண்ண மாட்டாரு ஹெச் பிளஸ் வெளியே தள்ள மாட்டாரு அப்ப இது லேஸ் அஸ்டிக்கா இருக்கும் அப்ப இந்த மாலிக்யூல் இந்த மாலிக்யூல் ரெண்டு கம்பேர் பண்ணா யாரு மோர் அஸ்டிக் இவர் தான் மோர் அஸ்டிக் புரியுதுங்களா அடுத்து பாருங்க டு செக் ஃபார் அசிடிட்டி அமங் அன்சாச்சுரேட் காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு அன்சாச்சுரேட் காம்பவுண்ட்ஸ் செக் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹைப்ரடைசேஷன் செக் பண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஹைபிரடைசேஷன் செக் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இங்க யாரு அப்படின்னா இது எஸ்பி ஹைபிரடைஸ்ட் இது எஸ்பி டூ ஹைபிரடைஸ்ட் இது எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரடைஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இங்க எஸ் கேரக்டர் மோர் அதிகமா இருக்கும் எங்க அதிகமா இருக்கும் மோர் இஸ் த எஸ் கேரக்டர் அப்படின்னா மோர் இஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி மோர் இஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா மோர் இஸ் அசிடிக் அப்ப நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இங்க பிப்டி பர்சன்ட் எஸ் கேரக்டர் எஸ்பில இங்க வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் தான் எஸ் கேரக்டர் இங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் எஸ் கேரக்டர் புரியுதுங்களா அப்ப யார் மோர் எஸ்பி எஸ் கேரக்டர் இவர் தான் எஸ் கேரக்டர் அப்ப அவர் தான் மோர் அசிடிக்கா இருக்கு புரியுதுங்களா சொல்ல புரியுதா இந்த மாதிரி அடுத்த பாருங்க இப்ப இன்கேஸ் ஆஃப் கார்போ கேட்டையான்ஸ்ல கார்போ கேட்டையான்ஸ்ல பிளஸ் ஐ குரூப் என்ன பண்ணுது எப்படி ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்களா இப்ப என்ன பண்ணுனா மூணு எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருக்கு கரெக்டா அப்ப பாருங்களேன் இந்த டென்சிட்டி அதாவது புஷிங் த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி டுவர்ட்ஸ் டு சென்டர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜினுடைய சென்டருக்கு எலக்ட்ரானை கொடுத்து என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரானை கொடுத்து இந்த சார்ஜ் நியூட்ரலைஸ் பண்ண பார்க்கும் அப்படி பார்த்துட்டா அது மோர் ஸ்டேபிள் ஆகும் அதனாலதான் த்ரீ டிகிரி கார்போகேட்டியான் மோர் ஸ்டேபிள் ஆகும் டூ டிகிரி கார்போகேட்டியான் லெஸ் ஸ்டேபிள் ஆகும் ஒன் டிகிரி கார்போகேட்டியான் வெரி லெஸ் ஸ்
இப்ப இந்த இதுல நாள்ல யார் ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் குளோரின் ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அவ மோர் ஸ்ட்ராங்கா புல் பண்ணுவார் எலக்ட்ரான் அப்ப ஆக்சிஜன் மேல எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ரொம்ப குறைஞ்சிடும் குறைஞ்சிருச்சுன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டு ஹெச் பிளஸ் வெளியே தள்ளிடுவார் அப்ப இவர் மோர் அசிட் அப்ப அசிடி கேரக்டர் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு இங்க இருந்து போக போக இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புரியுதா புரியுதுலயே ரொம்ப சிம்பிள் அப்ப ஹைட்ரஜன் வந்து அதனுடைய பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் ரொம்ப கம்மி ஆனா இங்க பாருங்க இது மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் எலக்ட்ரானை புல் பண்ணு எலக்ட்ரானை கார்பன் வந்து புல் பண்ணுவோம் புளோரின் புளோரின் மோர் ஸ்ட்ராங்கா புல் பண்ணுது தென் கம்பேர் டு குளோரின் அதனால அது மோர் அசிடிகா இருக்கு புளோரின் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேயா அடுத்து பாருங்க இந்த ரெண்டுல யாரு மோர் அசிடிக் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட்னால இவர் லெஸ் அசிடிக் ஆயிடுவாரு இவர் மோர் அசிடிக் வி நோ தட் இல்லையா இங்க இங்க அதே கேஸ் தான் பாருங்க இப்ப இப்படி ஒரு எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் இருக்கு இங்க ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் தான் இருக்கு அப்ப ரெண்டு எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் இருக்குன்னா இந்த ஆக்சிஜன் மேல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரொம்ப குறைச்சிருவாங்க ஹெச் பிளஸ் வந்து எலக்ட்ரான் அவர் எடுத்துட்டு ஹெச் பிளஸ் ஆ வெளியே தள்ளிடுவாரு ஈஸியா புரியுதா அப்படி தள்ளுட்டா இவர் மோர் அசிட்டிக்கா இருப்பாரு இங்க அது கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் தான் இருக்கு இப்ப இந்த கேஸ்ல பாருங்க இது எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் அப்ப இந்த ஆக்சிஜன் மேல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜ இது என்ன பண்ணணும் குறைக்கும் அப்படி குறைச்சதுன்னா ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரான் தேவை அவர் என்ன பண்ணுவாரு ஹைட்ரஜன் வந்து எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டு ஹெச் பிளஸ் ஆ வெளியே தெளிவாரு இதா அப்ப இது ஹெச் பிளஸ் சீக்கிரம் வெளியே வந்துச்சுன்னா மோர் ஆசிடிக் இங்க எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருக்கு அப்ப எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஆன் ஆக்சிஜன் அதிகமாயிடும் அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் பாண்டு பிரேக் ஆக மாட்டாங்க அப்ப ஹெச் பிளஸ் ஈஸியா வெளியே போகாது ஈஸியா வெளியே போகும் இங்க போகாது அப்ப இது யார் மோர் ஆசிடிக் இவர் தான் மோர் ஆசிடிக் யார் ஹெச் பிளஸ் அதிகமா ரிலீஸ் பாஸ்டா ரிலீஸ் பண்றாங்களோ அவர் மோர் ஆசிடிக் புரியுதுங்களா அடுத்து இந்த கேஸ்ல பாருங்க இது ரெண்டுலயுமே மைனஸ் எஃபெக்ட் தான் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஏன்னா புரோமின் புளோரின் ரெண்டுமே மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் தான் ஆனா யார் ரொம்ப இந்த ஆக்சிஜன் மேல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெடியூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு புரியுதா யாரு புளோரின் இஸ் ஐலி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் இல்ல மென்ட் இந்த என்டையர் பீரியடிக் டேபிள் கரெக்டா அப்ப இவர் தான் என்ன பண்ணுவாரு மோர் ரெடியூஸ் பண்ணுவாரு நிறைய நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெடியூஸ் பண்ணுவாரு பண்ணார்னா இவருக்கு தேவையான எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுவாரு ஹைட்ரஜன் வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஹைட்ரஜனை ஹெச் பிளஸ் ஆ வெளியே தெரிவிடுவாரு அப்ப இவர் தான் மோர் ஆஸ்டிக்கா புரியுதுங்களா சொல்ல புரியுது இல்லையா ஐ திங்க் ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க முக்கியமா வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கீப் கிளீன் கோ கிரீன் நன்றி வணக்கம்